El día 29 de junio de 1785 fue el día en que la primera mujer británica subió en un globo aerostático. Se trata de la señora que vemos en este cuadrito, un pequeño cuadro en óvalo pintado sobre cobre por un artista que se llama John Francis Rigaud. La señora se llamaba Leticia Ann Sage y era una actriz, una señora bella del momento. Y la verdad es que eh, esta subida en el globo aerostático fue muy bien preparado para que acudieran grandes números de personas y hasta se preparó un folleto grabado con la imagen de este cuadro, obra de Bartolozzi, unos días antes de realizar el vuelo. La idea era dar a conocer esta nueva forma de moverse por los aires y también, como si fuera una revista de moda, de dar a conocer los personajes que en el cuadro aparecen y que estaba previsto que iban a subir en, en este globo aerostático. Como decíamos, era la actriz, la señora Sage, al centro. A la izquierda eh, se presenta el señor Biggin, era un joven aristocrático, un joven de muy buena formación, había sido estudiante en Eton, gran amigo del señor que vemos en el centro del cuadro, que es Vincenzo Lunardi, el famoso viajero y el primer hombre que subió en un globo aerostático en Inglaterra. Como suena su nombre, se entiende perfectamente que no era eh, inglés, era toscano, procedía de Lucca, y estaba en Inglaterra como joven diplomático, estaba en la legación de la corona de Nápoles eh, en Londres. Pero realmente lo que más le interesaba no eran eh, los grandes acuerdos eh, diplomáticos, sino más bien volar. Siempre volar ha sido mm, de enorme atracción para los jóvenes aventureros. Algo de esto creo que se, se transmite eh, en el cuadro. Este joven desenfadado, además con su... Eh, uniforme eh, militar, pues se presenta como un hombre eh, dinámico, eh, dispuesto al riesgo y al peligro para conseguir eh, cosas grandes. De hecho, Lunardi había hecho en septiembre del año anterior, 1784, el primer vuelo en un globo aerostático en Inglaterra. Eh, delante de unas 200.000 eh, personas eh, subió al cielo y eh, estuvo volando durante dos horas eh, y media, bajándose eh, el globo en el eh, norte de Londres. En aquel momento, evidentemente, era una, una aventura bastante peligrosa. No se podía controlar los globos aerostáticos, subían al cielo y donde le llevaba el viento es donde eh, acababan cayendo. El año anterior, en 1783, los hermanos Montgolfier habían hecho el primer vuelo en París. Por tanto, estamos a los inicios de la historia del vuelo en el globo aerostático. Lo que llama la atención en este cuadro es que mm, quizás el interés no sea tanto en el globo en sí, sino más bien en los personajes que aquí eh, se presentan. El señor Biggin, que ha abierto su eh, reloj, está mirando la hora, el tiempo que ya han estado en vuelo, y mirando donde se va eh, anotando los eh, detalles del viaje. Vincenzo Lunardi saludando como un galán y la señora, francamente, en una posición de bastante riesgo con el peligro hasta de caerse del globo eh, aerostático. Ahora lo vemos subidos por encima de las nubes y sabemos que este vuelo no fue exactamente como lo vemos en el cuadro, pero los cuadros no siempre cuentan toda la verdad. Lo que pasó es que la señora eh, actriz no era tan esbelta y elegante como la vemos en este cuadro. Pesaba casi 90 kilos y eh, resulta que al intentar que el globo subiera, pues eh, no subía. Entonces Lunardi, como gentil hombre que era, se bajó de la góndola y eh, de esta forma el señor Biggin y la señora Sage eh, subieron a los cielos de Londres. Eh, el viaje empezó justo al sur del río Támesis y eh, acabó unas horas más tarde, eh, otra vez, al norte de Londres, en una zona que se llama Hendon. Es un cuadro que recuerda que el volar y eh, la alta sociedad siempre han ido juntos. El jet set del momento es lo que vamos viendo en este cuadro. Un cuadro bello, un cuadro divertido, un cuadro que 
eh, el Museo del Prado está muy orgulloso de poder presentar en esta exposición.